హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు సక్సెస్ సీక్రెట్ నేను మీ సంతోష్ కుమార్ సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తి అయినటువంటి జస్టిస్ మదన్ బి లోకూర్కు ఒక అరుదైనటువంటి గౌరవం లభించింది అదేంటి అంటే సుప్రీంకోర్టు ఫిజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ బి మదన్ జస్టిస్ మదన్ బి లోకూరు నియమితులు కావడం జరిగింది ఫిజీ సుప్రీంకోర్టు యొక్క నాన్ రెసిడెంట్ ప్యానల్లో జస్టిస్ మదన్ బి లోకూర్ను మూడు సంవత్సరాల పాటు నియమిస్తూ ఆ దేశం యొక్క సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అదేవిధంగా ఫిజీ సుప్రీంకోర్టు అధ్యక్షుడు నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తాను పదవీ విరమణ పొందే సమయానికే అప్పటి ఫిజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయినటువంటి జస్టిస్ ఆంటోనీ గేట్స్ నుంచి తనకు ఈ మేరకు ఆహ్వానం అందిందని జస్టిస్ మదన్ బి లోకూరు వెల్లడించడం జరిగింది అయితే అతని యొక్క ఆహ్వానాన్ని తాను అంగీకరించినట్లు మదన్ బి లోకూరు వెల్లడించారు ఈ యొక్క ఫిజీ సుప్రీంకోర్టులో ప్రతి సంవత్సరం మూడు సెషన్లు ఉంటాయి ఎవ్రీ ఇయర్ త్రీ సెషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఈ యొక్క ఫిజీ సుప్రీంకోర్టులో అయితే ఆగస్టు సెషన్లో అంటే ఆగస్టు పదిహేను నుంచి ముప్పై వరకు జరిగేటువంటి సెషన్లో జస్టిస్ మదన్ బి లోకూరు ఫిజీ సుప్రీంకోర్టు యొక్క వ్యవహారాల్లో పాల్పంచుకోవడం జరుగుతుంది జస్టిస్ మదన్ బి లోకూరు రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా భారత సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పదవి విరమణ చేయడం జరిగింది అయితే ఇతను జస్టిస్ మదన్ బి లోకూరు గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా కూడా పనిచేయడం జరిగింది ఇది ఈ యొక్క జస్టిస్ మదన్ బి లోకూరుకు సంబంధించిన అంశాలు మరి ఇప్పుడు అంటే జస్టిస్ మదన్ బి లోకూర్ ఫిజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులైన సందర్భంగా దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్న అంశాలు కనుక మనం చూసినట్లయితే భారత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు అనే విషయాన్ని మనం కనుక ఒకసారి గమనించినట్లయితే భారత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి రంజన్ గొగోయ్ భారత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి పేరు రంజన్ గొగోయ్ మరి అదేవిధంగా మరి ఒక భారత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి తెలుసుకున్నాం మరి మన తెలుగు రాష్ట్రాలు అనేటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అదేవిధంగా తెలంగాణ హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు ఎవరు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు అని చూసినట్లయితే ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సి ప్రవీణ్ కుమార్ అదేవిధంగా తెలంగాణ హైకోర్టు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఆర్ఎస్ చౌహాన్ ఇది వీళ్ళు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు ఏ క్షణంలో కానీ అంటే వీరు ఒక అంటే పూర్తికాల ప్రధాన నియమితిగా కానీ నియమితులు కావచ్చు లేదంటే వేరే ప్లేస్లో వేరే వాళ్ళు కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించుకోవాలి అంటే మీరు ఈ వీడియోను కనుక ఈ యొక్క ఈ మధ్యకాలంలో కనుక చూసినట్లయితే మీకు ఇది అప్లికేబుల్ అవుతుంది అయితే చాలా రోజుల తర్వాత కనుక మీరు చూసినట్లయితే అప్పటికి ఈ వ్యక్తులు మారే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించుకోవచ్చు అంటే నేను ఈ వీడియో చేసిన సమయానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ సి ప్రవీణ్ కుమార్ ఉన్నారు అదేవిధంగా తెలంగాణ హై తెలంగాణ హైకోర్టు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ ఆర్ఎస్ చౌహాన్ ఉండడం జరిగింది ఇటీవలనే జస్టిస్ ఆర్ఎస్ చౌహాన్ పేరును ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు కొలీజియము తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పేరుకు సిఫారసు చేయడం జరిగిందనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనించుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనం గతంలో మీరు వేరే కొన్ని కరెంట్ అఫేర్స్లో అక్కడ చదివి కానీ విని కానీ ఉన్న దాంట్లో ఏముంటుందంటే తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఆర్ఎస్ చౌహాన్ అనేది పేర్కోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది అయితే దీన్నే మనం అలవాటులో పొరపాటుగా గమనించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇతను ఒకవేళ జస్టిస్ ఆర్ఎస్ చౌహాన్ పేరును తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం సిఫారసు చేయడం మాత్రమే జరిగింది అయితే ఆ సిఫారసును కేంద్రం ఆమోదించిన నాటి నుంచే వారు అధికారికంగా ఈ యొక్క పదవిలో ఉన్నట్లుగా మనము చెప్పుకోవాల్సి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది మరి ఫిజీ ఫిజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ మదన్ బి లోకు నియమితులు అయ్యారు అనే విషయాన్ని మనం చూసాం కాదండి మరి ఫిజీ దేశానికి సంబంధించిన అంశాలు కనుక చూడ మనం గమనించినట్లయితే 
ఫిజీ యొక్క క్యాపిటల్ సువా ఫిజీ క్యాపిటల్ సువా అదేవిధంగా ఫిజీ అధ్యక్షుడు జార్జ్ కాన్రొటే అంటే ఇది కొంచెం ప్రొనౌన్సియేషన్ వేరే విధంగా కూడా ఉండొచ్చు అండి దీన్ని మీరు గమనించుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫిజీ ప్రెసిడెంట్ జార్జ్ కాన్రొటే నెక్స్ట్ ఫిజీ యొక్క ప్రధానమంత్రి ఫ్రాంకు బైనిమా రామా ఫిజీ ప్రధానమంత్రి ఫ్రాంకు బైనిమా రామా ఇది అండి ఫిజీకి అదేవిధంగా ఫిజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులైనటువంటి జస్టిస్ మదన్ బిల్ లోకర్కు సంబంధించినటువంటి అంశాలు మరి ఇప్పుడు ఈ అంశానికి సంబంధించి మనము ఒకవేళ ప్రశ్నలు కనుక వచ్చినట్లయితే ఏ విధంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే లెవెల్ వన్లో ఏ విధంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లెవెల్ టూలో ఏ విధంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కనుక మనం సార్ చూసినట్లయితే లెవెల్ వన్లో మనకు ఈజీగా ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లెవెల్ టూలో కనుక మనం ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయాలంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి సమగ్ర అవగాహన అనేది మనకు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు ఈ యొక్క లెవెల్ వన్ క్వశ్చన్ తర్వాత లెవెల్ టూ క్వశ్చన్ కూడా మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఇది కనిపిస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ ఇది లెవెల్ వన్కు సంబంధించింది ఇదేంటి అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఏంటంటే ఫిజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులైన భారత సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తి ఎవరు దీంట్లో ఆప్షన్ నాలుగు ఇచ్చారు ఒకటి జస్టిస్ కురియన్ జోసెఫ్ రెండు జస్టిస్ మదన్ బి లోకూర్ మూడు జస్టిస్ జాస్తి చలమేశ్వర్ నాలుగు జస్టిస్ ఏకే గోయల్ అనే ఆన్సర్లు ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో కనుక మనం వెంటనే ఈజీగా గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది ఆన్సర్ ఏంటంటే జస్టిస్ మదన్ బి లోకూర్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది మనం ఎవరైనా కూడా అంటే మనకు ఈ యొక్క డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనేది ఎవరైనా చేసే అవకాశం ఉంటుంది మరి ఈ మధ్యకాలం కనుక మనం పోటీ పరీక్షల్లో కనుక చూసినట్లయితే ఈ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ల కంటే కూడా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్లో తర్వాత డెప్త్ ఎక్కువ ఉన్న క్వశ్చన్లు అయితే అడగడం జరుగుతుంది అంటే పోటీ పెరిగింది కదా అండి ఆ పోటీకి తగ్గట్టు వారు కూడా జల్లెడ పట్టాల్సిన అవకాశం అవసరం ఉంది కాబట్టి ఏ విధంగా మనకు ఒక అభ్యర్థికి ఆ అంశంపై ఏ విధమైన అవగాహన ఉంది ఎంతవరకు ఉంది అనేది పరీక్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు దాదాపుగా ఈ యొక్క ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా ఒక అంశాన్ని గురించి కనుక వాళ్ళు ప్రశ్న అడిగినట్లయితే దాని గురించి సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన ఉన్నవారే దానికి ఆన్సర్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క లెవెల్ టూ క్వశ్చన్ కనుక చూసినట్లయితే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ మదన్ బి లోకూరు ఫిజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు ఇంతవరకు క్లియర్ అండి మనకు తెలిసిన విషయమే అయితే ఈ అంశానికి సంబంధించి క్రింది స్టేట్మెంట్లను పరిశీలించము అని చేసి ఒక నాలుగు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తారు దీంట్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ నాలుగు స్టేట్మెంట్లు మనం చూసినట్లయితే స్టేట్మెంట్ ఏని కనుక మనం చూసినట్లయితే జస్టిస్ మదన్ బి లోకూరు మూడు సంవత్సరాల పాటు ఫిజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేయనున్నారు బి ఫిజీ సుప్రీంకోర్టులో ప్రతి సంవత్సరం మూడు సెషన్లు ఉంటాయి సి ఫిజీ సుప్రీంకోర్టు ఆగస్టు సెషన్లో జస్టిస్ బి మదన్ కుమార్ మదన్ బి లోకూరు పాలు పంచుకుంటారు డి జస్టిస్ మదన్ బి లోకూరు తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు ఇవి నాలుగు స్టేట్మెంట్లు దీంట్లో మనము సరైన సమాధానాన్ని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే ఏ అనేది జస్టిస్ మదన్ బి లోకూర్ మూడు సంవత్సరాల పాటు ఫిజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేయనున్నారు ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి నెక్స్ట్ బి ఫిజీ సుప్రీంకోర్టులో ప్రతి సంవత్సరం మూడు సెషన్లు ఉంటాయి ఇది కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే నెక్స్ట్ సి ఫిజీ సుప్రీంకోర్టు ఆగస్టు సెషన్లో జస్టిస్ మదన్ బి లోకూర్ పాలు పంచుకుంటారు సి ఆల్సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ డి జస్టిస్ మదన్ బి లోకూర్ తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు డి అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకనంటే ఈ యొక్క జస్టిస్ మదన్ బి లోకూరు ఇతను తెలంగాణ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేయలేదు ఇతను ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేయడం జరిగింది కాబట్టి డి అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏబిసి అనేటివి మూడు కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి మనం ఆన్సర్గా మూడును గుర్తించాల్సి ఉంటుంది మనం ఈ విధంగా లెవెల్ టూలో కనుక క్వశ్చన్ కనుక మనం ఆన్సర్ చేయాలంటే దీని గురించి ఈ అంశం గురించి సమగ్రమైన అవగాహన అనేది మనకు ఉండాల్సిన అవసరము ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈ కరెంట్ అఫైర్స్కు సంబంధించి ఈ విధమైనటువంటి ప్యాటర్న్లో ప్రిపేర్ కావడం కనుక మీరు ప్రయత్నం కనుక చేసినట్లయితే ఈ యొక్క డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లు వచ్చినా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అంటే మనకు పెద్దలు ఒక మాట చెప్పారు కానీ ఏనుగులు తిని తినే వాళ్ళకు పీనుగల ఒక లెక్క అన్నట్టు ఈ మనం కనుక ఈ విధమైనటువంటి లెవెల్ టూ క్వశ్చన్స్ కనుక మనం ఆన్సర్ చేయగలిగే ఒక సామర్థ్యాన్ని కనుక మనం సంపాదించుకున్నామంటే 
ఈ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లను కూడా అలా ఒకగా మనం ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పక ఇలాంటి క్వశ్చన్లు మీరు ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి అదేవిధంగా ఇదే ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అందిస్తున్నటువంటి నా క్లాసులో రెగ్యులర్గా కూడా ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఇది ఫ్రెండ్స్ జస్టిస్ మీ బి మదన్ బి లోకూరు సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇదే విధంగా మన సక్సెస్ సీక్రెట్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఎడ్యుకేషన్ ఎథిక్స్ స్పిరిచువాలిటీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అంటి అన్ని వీడియోస్ కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వీడియోని మీరు తప్పక చూస్తూ ఉండండి చూసిన వెంటనే మీ యొక్క విలువైన సలహా సూచనలు ఇవ్వండి కామెంట్ రూపంలో అదేవిధంగా తప్పక లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా తప్పక షేర్ చేస్తూ ఉండండి అదేవిధంగా మీరు కనుక ఇప్పటి వరకు సక్సెస్ సీక్రెట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు ఎందుకంటే ఇలాంటి అంశాలు అందిస్తున్నటువంటి ఈ సక్సెస్ సీక్రెట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉన్నారంటే మీరు ఏదో ఒక అవకాశాన్ని కోల్పోయిన వారి కిందే లెక్క కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు అదేవిధంగా నా యొక్క అప్డేట్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావాలంటే ఒక బెల్ ఐకాన్ పై కనుక మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను అందించే అప్డేట్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది నోటిఫికేషన్ వచ్చిన వెంటనే మీరు ఆ క్లాస్ను వినడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పక బెల్ ఐకాన్ పై కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ మీరు మీరు మీ యొక్క లక్ష్య సాధనలో విజయం సాధించి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్